उटना It has been about five minutes that our class has started. Now, holy, I'm ra. First, I'm a screen share for. वेलकम टू साउथ एशियन स्कूल प्रेजेंटेशन सबा के स्वागत स्कूल क्लस बंगलेश नद नदी और प्राकृतिक सम्पद 
এই অধ্যায়ে আমরা আগে আরো দুটি ক্লাস করেছি সেখানে আমরা বাংলাদেশের নদ নদী সম্পর্কে জেনেছি যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে আমরা জেনেছি নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে জেনেছি নদী সম্পর্কিত অনেক তথ্য আমরা জেনেছি শাখা নদী উপনদী বাংলাদেশে কোন জায়গা দিয়ে ঢুকেছে কোন রাস্তায় গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে বিভিন্ন তথ্য আমরা জেনেছি আমরা আজকের ক্লাসে বাংলাদেশের বনভূমি সম্পর্কে জানব বনজ সম্পদ সম্পর্কে জানব তাহলে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আছি সবাই তোমাদের বিজিএস বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টা খুলতে পারো আচ্ছা দুটি ছবি দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ফরেস্ট দেখা যাচ্ছে এখানে তার মানে আমরা আমি আগে বলেছি আমরা আজকে বনজ সম্পদ সম্পর্কে জানবো ঠিক আছে তাহলে ছবিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের আমরা যদি আজকের চ্যাপ্টারটা মন দিয়ে করি চ্যাপ্টারটা যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি তাহলে আমরা বনভূমির সংজ্ঞা দিতে পারবো বনভূমির শ্রেণী বিভাগ করতে পারবো ক্লাসিফিকেশন করতে পারবো আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে বনজ সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে জানবো বনজ সম্পদ কাকে বলে বৃক্ষরাজি মানে গাছপালা যে ভূমিতে সমারোহ ঘটায় তাকে বনভূমি বলে ঠিক আছে আমরা লিখে নিব তোমাদের কি সংজ্ঞা লিখতে হতে পারে সৃজনশীলের প্রথমে ক নাম্বারে নলেজ বেসড কোয়েশন হিসেবে আসতে পারে বনভূমি কাকে বলে বনজ সম্পদ কাকে বলে বনভূমিতে অবস্থিত গাছপালা লতা পাতা জীবজন্তু পশু পাখি মোম মধু জলজ প্রাণী ইত্যাদি আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে বলে একে বনজ সম্পদ বলে তাহলে আমরা বনভূমি এবং বনজ সম্পদের ডেফিনেশন আমরা পেয়েছি ইউ হ্যাভ টু মিনিটস টু রাইট ডাউন দিকে শেষ হলে বলবে আমরা পরের স্লাইডে যাব ইফ ইউ হ্যাভ ফিনিশড রাইটিং প্লিজ টেল মি Jim, have you finished writing? Talha Minhaj, Ahanaf, have you finished writing? Sorry, two hours, sir. Okay. Okay, BSPD. আমরা এখন বাংলাদেশের বনভূমি সম্পর্কে জানবো বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই 
একটি দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বনভূমি থাকা প্রয়োজন বাংলাদেশে পার্বত্য জেলাতে আছে কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেকটি জেলাতে নেই তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান রাঙ্গামাটি খাগড়া ছুটিতে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফিফথ পার্সেন্ট বনভূমি আছে কিন্তু আমাদের পুরুষ দেশটাতে যে পরিমাণ থাকার কথা সে পরিমাণ বনভূমি নেই আছে মাত্র তেরো শতাংশ বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে তেরো শতাংশ থার্টিন পার্সেন্ট অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম যেমন আমেরিকাতে আছে শতকরা তেত্রিশ পয়েন্ট আট চার পার্সেন্ট জাপানে আছে সাতষট্টি ভাগ বার্মায় আছে তেষট্টি ভাগ ভারতে আছে তেইশ পয়েন্ট সত্তর ভাগ আর আমাদের দেশে আছে মাত্র তেরো শতাংশ শুধু তিন পার্বত্য জেলায় ঠিকভাবে আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই তথ্যগুলো লিখে নিব আমরা প্রথম অংশটি লিখব পরের অংশটি আমরা এমনি মনে রাখব ঠিক আছে পরের অংশটি তোমাদের বইতে নেই মেন বইয়ের ইনফরমেশন না আমি অন্যান্য জায়গা থেকে নিয়েছি তবে প্রথম অংশটি আমাদের মেন বইয়ের ইনফরমেশন আমাদের লাগবে সিকিউ লিখতে গেলে আমাদের কাজে লাগবে তাহলে তোমরা প্রথম অংশটি এক মিনিটে লিখে নিবা ইউ হ্যাভ ওয়ান মিনিট আমি পরের স্লাইডে যাচ্ছি যদি তোমাদের লিখা শেষ হয়ে থাকে লিখা শেষ হয়েছে লিখা কি শেষ হয়েছে তালহা মিনহাজ তালহা মিনহাজ তোমরা জেগে আছো আমি এখন পরের স্লাইডে যাব এখানে লাস্ট লাইনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ তেরো শতাংশ ঠিক আছে তাহলে এখন এখানে কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে যে আমি যা পড়িয়েছি ওখান থেকে বনভূমি কাকে বলে বৃক্ষরাজি যে ভূমিতে সমারোহ ঘটায় তাকে বনভূমি বলে একটি দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ কত অথবা বাংলাদেশে এ সম্পদের কত শতাংশ বনভূমি আছে তেরো শতাংশ জাপানে কত শতাংশ বনভূমি আছে সাতষট্টি শতাংশ ভারতে কতটুকু আছে তেইশ পয়েন্ট সাত জিরো শতাংশ যা পড়িয়েছি ওখানে এই ইনফরমেশন গুলো আছে আমরা এম সিকিউর জন্য এভাবে মনে রাখবো ওকে এখন আমরা জানব যে ফরেস্ট রিসোর্স এর ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ আমাদের জলবায়ু এবং মাটির ভিন্নতার কারণে আমাদের এক একটা জায়গাতে এক এক রকম জলবায়ু মাটির বৈশিষ্ট্য এক এক রকম তাই এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের বনের সৃষ্টি হয় 
বাংলাদেশে বন এলাকাকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি সিলেটের বনভূমি সুন্দরবন ঢাকা টাঙ্গাইলের বনভূমি তারপরে হচ্ছে মধুপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলের বনভূমি তোমরা একটু লিখে নিবা আহ যেহেতু এখানে পরিমাণটা একটু বেশি তোমরা তোমাদেরকে আমি পাঁচ মিনিট দিলাম পাঁচ মিনিট পর আমি স্লাইড চেঞ্জ করে দিব নাও ইউ হ্যাভ ফাইভ মিনিটস উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পত্র পতনশীল বনভূমি চিরহরিত মানে হচ্ছে এভারগ্রিন সবসময় সবুজ থাকবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আচ্ছা প্রথমে আমরা ক্রান্তীয় চিরহরিত এবং পত্র পতনশীল বনভূমির ছবি দেখব ঠিক আছে তাহলে আমরা যে বনাঞ্চলের ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব সময় সবুজ থাকবে পাতা একেবারে ঝরে যাবে না অনেক বনভূমির গাছ আছে শীতকালে পাতা ঝরে যায় এখানে পাতা সব পাতা একসাথে ঝরবে না সব সময় সবুজ থাকবে এরপর হচ্ছে ক্রান্তীয় পাতা ঝরা বা পত্র পতনশীল বনভূমি এরপরে আছে শ্রুতজ বা গরান বনভূমি শ্রুতজ বা গরান বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বলা হয় ঠিক আছে উপকূলীয় বনাঞ্চল এই বনভূমির অন্তর্ভুক্ত কক্সেসবাজার ভোলা তারপরে হচ্ছে চুপুরিয়া যে সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় এসব বনাঞ্চল সৃষ্টি হয় তাহলে এবার আমরা ক্রান্তীয় চিরহরিত বৃক্ষের সম্পর্কে জানব ইংলিশে বলা হয় ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট একটু আগে বলেছিলাম যে সকল উদ্ভিদের পাতা একসঙ্গে ঝরে পড়ে না এবং গাছগুলো চিরসবুজ থাকে তাদের চিরহরিত উদ্ভিদ বলে এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে সেগুন এবং ময়না গর্জন মেহবনি গামারি বাস বেত এই বনভূমির প্রধান পশু হচ্ছে হাতি বন্য শুয়োর আচ্ছা তাহলে আমরা এক নজরে দেখে নিব এবার এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষের মধ্যে আছে ময়না তেলসুর চাপালিশ গর্জন সেগুন মেহগনি গামারি জারুল গরই খোগলা ইত্যাদি সিলেটের পাহাড়ে প্রচুর বাস এবং বেদ জন্মে এর প্রধান প্রাণী হচ্ছে হাতিয়ার শুয়োর ক্রান্তীয় চিরহরিত বৃক্ষের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিত বৃক্ষের বনভূমি চট্টগ্রামে খাগড়াছড়িতে ডাঙ্গা মাটিতে বান্দরবানে এবং সিলেটে অবস্থিত এই বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে চোদ্দ হাজার বর্গ কিলোমিটার
এই বনভূমির কাঠের ব্যবহার এই বনভূমির কাঠ খুবই মূল্যবান রেলওয়ে স্লিপার তৈরিতে এই বনভূমির কাঠ ব্যবহার করা হয় নৌকা সাম্পান তৈরিতে এই বনভূমির কাঠ ব্যবহার করা হয় কর্ণফুলের কাগজের কলে এই বনভূমির গাছ ব্যবহার করা হয় এবার তোমরা এক নজরে দেখে নাও যে গর্জন এবং জারুল গাছ রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় গামারিয়ার চাপালিশ নৌকা এবং সাম্পান তৈরিতে ব্যবহার করা হয় চন্দ্রঘুনা কাগজের কলে বাঁশ ব্যবহার করা হয় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ক্লাসে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী ক্লাসে একই অধ্যায়ের পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ Thank you.